ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குலுகுலுக்கோடி கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் மட்டன் சூப் ரொம்பவே சூப்பராக டேஸ்டியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே ரொம்ப சூப்பராக செய்வாங்க இந்த மட்டன் சூப் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்றவங்க ரெசிபி கேட்காமல் போகவே மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சிக்கலாம் இந்த பவுலில் ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக சின்ன வெங்காயம் இப்போ அதே பவுலில் பாதி அளவுக்கு வெள்ளை போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஃபுல்லாக வெங்காயம் அதில் பாதி வெள்ளைப்பூடு இப்போ அதே பவுலில் கால் பாகம் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சின்ன பீஸ் பட்டை ஆறு ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் ஸ்பைசஸ் வந்து நம்ம கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் இந்த அளவுக்கு சேர்த்தாலே போதும் அதுக்கப்புறம் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் மட்டும்தான் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு சேர்க்க போகிறோம் கசகசா அதெல்லாம் சேர்த்துறாதீங்க ஒரு மாதிரி கசப்பாயிரும் சூப்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது தான் நம்ம அரைக்க போகிறது வேறு எதுவுமே சேர்த்து அரைச்சிடாதீங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது இருக்கட்டும் கேஸ் ஆன் பண்ணி ஒரு குக்கர் வச்சுக்கலாம் குக்கர் நல்லா ஹீட் ஆகவும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் தான் சூப்புக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாயிடணும் பார்த்தாலே தெரியும் நான் மசாலா சேர்க்குறப்ப எந்த அளவுக்கு ஹீட்டாக இருக்குன்னு அப்போ தான் நமக்கு நல்லா எண்ணெயில் வதங்கி சூப்பு பச்சை வாசனை இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுருங்க நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் எண்ணெயில் வதக்கியாச்சு பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எண்ணெயெலாம் நல்லா பிரிஞ்சாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் நான் குழந்தைங்கள் கொடுக்குறதுனால பச்சை மிளகாய் கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் இன்னொரு ரெண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொழுப்பு கறியாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு சூப் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி செவன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு மட்டன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ மட்டனை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுருங்க மட்டனோட கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க அப்போ தான் நமக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மட்டனில் விடுற தண்ணிலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு வதக்குனதுக்கு அப்புறமா ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அதே ஸ்பூனில் முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்காதீங்க சூப் வந்து நம்ம கசப்பாயிரும் இந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க போதும் இது வந்து வீட்டில் அரைச்ச மல்லித்தூள் தான் இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் மட்டனில் தண்ணி விடும் தண்ணியெல்லாம் வத்துற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சரியாக பத்து நிமிஷத்துக்கு இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க எண்ணெயெல்லாம் பிரிய ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அரிசி களைஞ்ச தண்ணி இருக்கு இல்லையா களனி தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு சூப் வந்து ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் இதில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கிப் பண்ணாமல் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் சூப் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்குன்னு ரொம்ப சேர்த்துடக்கூடாது எந்த அளவுக்கு சேர்த்தா நமக்கு நல்லா இருக்கும்னு தெரியும் அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இந்த சூப் பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசைக்கெலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு லீவ் அன்னைக்கு காலையில் இட்லி செஞ்சு கூட நீங்கள் இந்த சூப் வச்சு கொடுக்கலாம் ரொம்பவே ஹெல்த்தி காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கொடுத்திங்கன்னா இப்போ நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு தண்ணியை சேர்த்துட்டு இப்போ உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்க்குறேன் உப்பு இப்போ தான் நான் உப்பே சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு விசில் போட்டு சரியான ஆறு விசில் வைப்பேன் இந்த குக்கருக்கு மட்டன் வைக்கிறதுக்கு உங்கள் குக்கரில் எத்தனை விசில்னு பார்த்துக்கோங்க 
இப்போ சரியா ஆறு விசில் விட்டாச்சு ப்ரெஷர்லாம் போயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணலாம் நம்ம மட்டன் சூப் சூப்பராகவே ரெடி ஆயாச்சு இந்த சூப் பார்த்திங்கன்னா நெஞ்சு செலி அதுக்கப்புறம் இருமல் இருக்கவங்களுக்குலாம் கொடுக்கலாம் நல்லாவே இறக்கிரும் நம்ம மிளகு அதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால இப்போ ஒரு மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் நல்லா அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தூவிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி தலை சேர்க்க போகிறோம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் சேருங்க அப்போ தான் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் பார்க்கவே எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குல்ல நான் இன்றைக்கி தான் ஒயிட் ரைஸ் கூட தான் செஞ்சுருக்கேன் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க ஒயிட் ரைஸ்க்கும் மல்லித்தலை கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் ஒரு அரை குளிக்கரண்டி நல்லெண்ணெயை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு விட்டுருங்க அடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ணுறப்ப ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம மட்டன் சூப் பார்த்திங்களா சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு இதோட பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்க லீவில் இருக்கப்ப இந்த சூப்பை காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கொடுக்கலாம் இட்லி தோசை கூட கொடுத்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் பெரியவங்களும் அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பாடி ஹீட்டை அப்படியே ரெடியூஸ் பண்ணும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால பார்த்திங்களா பார்க்கவே எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு இந்த மட்டன் சூப் ஒயிட் ரைஸ் கூடையும் அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் கோடை கிச்சனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் கோடை கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போடுறப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நாளைக்கும் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்